No. Juntale para que venga nadando. Lo sentí como viene nadando, viene tocando el fondo. No, pero nunca deje de juntar. Tenés que juntar para que el señuelo navegue. Ahí está, está tocando el piso. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Qué te pasó una galleta? Sí. Esto no es muy bueno. Se me hizo un nudo también. Ten, ten. Ahí está. Es como que está acá la cámara y yo hago y tiro. Oh. Después tengo que tirar otra vez y la cámara en vez de estar acá va a estar ahí. Ah, bueno. Y se va a ver cómo tira porque no puedes hacer esto acá y claro, acá claro, rápido. Bien. Estamos en Paso de la Patria, en este río, donde acá almorzamos, también practicamos un poco y ahora yo estoy tratando de sacar algún pez porque todavía no hemos sacado. Y nos picó, nos picó sí, pero no agarramos, no podemos agarrar a tiempo. ¿Enfrente qué tenemos? ¿Allá qué tenemos enfrente? A Paraguay. A ver, mostrarnos ahí con tu dedo. Sí, toda esta parte, todo. Esto de acá, todo. Paraguay. Sí, es Paraguay. Y allá no sé si se ve bien. No, no sé, va a haber un zoom después. Ahí, que está como a, continu a continuación el río. Continúa. Claro, ahí se va para misiones. Pero ahora le agarré la mano y ahora estoy cada vez más lejos. Me voy para allá. Chao. Cuando tengas un pique, avísame. Yo vengo y te filmo. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, allá como dijo de Derek, río Paraná, sigue, 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 sigue. ¿Y qué tenemos del otro lado del río Paraná? Allá, Misiones, y después entra a Brasil. O sea, en realidad está viniendo de Brasil, pasa por Misiones, pasa por Corrientes, pasa por Chaco... Santa Fe, Entre Río y llega al Río de la Plata llega al Delta del Río de la Plata Agua del Paraná va al Tigre también donde vos tuviste el cacique sí, uh, 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 uh. no sé si viste eso pero yo vi fue la arena no, no era que, que estaba picando este no. yo vi por allá, no por acá ah, por allá viste y vi como un pez fue todo velozmente la dona. Lo que me enseñó mi abuelo. Uh -huh. de, primero es mantener apretado. Es desbloquearle, mantener apretado. Y ahí puedes llegar muy lejos. Entonces, así, mantener fuerte, fuerte y hasta acá arriba. Le aflojas un poco. Un pequeño impulso que te pueda ayudar para ir más lejos. Y ahí están los peces, no acá en la orilla porque que no se escuchan, también está frío y a los peces en época de frío no les gusta estar presentes. ¿Dónde estarán los peces en época de frío, no? Más abajo. ¿Por qué? Más en el centro y abajo porque en la superficie sigue estando fría, pero abajo sigue estando la temperatura normal. Acá se me enganchó. Ah, o sea, eh, más abajo en el fondo del río es un poco... Una temperatura normal, digamos. Sí, bueno. Cálida. Entonces en el río los peces están más allá y tengo que hacer más lejos todavía. Y mi abuelo tiene como muchos años de práctica. Mm. 
y yo que todavía no llevo ningún día, estoy acá y él llega hasta allá. Él sí creo que pueda sacar uno. Bien. Bueno, me voy para allá. Avísame. ¿no? Uh -huh. Chao. Chao. Bueno, entendieron perfectamente cómo es el tema. Hay que sostener fuerte y cuando pegás el cañazo y está más o menos a esta altura de la caña, ahí soltás. Pero no soltás del todo, porque se te va a hacer una galleta, que te va a enredar toda la línea. Eso entendió. Él está solo, allá. Mira. Solito está. Y no está haciendo galleta ni viene a decirme, eh, hey, abuelo, mira lo que me pasó. Nada. Él, él se está manejando solo. Y sin llamarlo, tuvimos acá, sin llamarlo porque no lo llamamos, él vino acá. Hola. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Todo bien? Él se quedó acá a cuidarnos. Él es un perro protector, se quedó al lado nuestro. Ah, sí, le gusta que la cariz. Es. Es. Muy bien. Él está atento, con la orejita bien parada. El Bobby ya tiene unos cuantos años. No sé si se llama. Mira cómo está atento. Cualquier cosa que se mueve, él ya está. Ah, porque viene otro perro allá. Pero él está bien acá. Este perrito que vino acá está buscando cariño. Está con frío, hace mucho frío hoy. Sensación térmica de un grado en corrientes, podés creer. Y acá está Cristian. No sé si se llama Cristian, qué sé yo. Bobby, vamos a llamarle Bobby. 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 Atento al Bobby, ¿eh? No todos saben que el algoritmo de YouTube recomienda aquellos videos que tienen muchos comentarios. En este caso, yo necesito para este video 200 comentarios. Así que te estoy pidiendo, por favor, si me podés ayudar con algún pequeño comentario. Puede ser inclusive un punto, un número, tu nombre, tu ciudad lo que vos quieras, pero tengo que llegar a 200 comentarios para que YouTube recomiende este video. Simplemente eso, ese es el pequeño favor que te pido. Ahora sí, continuamos viendo Zona Safari. Bueno, vos sabés que no estamos pescando nada, está complicada la cosa, hace mucho frío, el agua está fría. Pero el día está lindo, o sea, con frío y todo, zafa. No se pesca, no, pero bueno, la idea era más que nada enseñarle un poquito a mi nieto, enseñarle un poquito algunas cosas y se entusiasmó, pero al no tener pique, bueno, ahí ya como que, como que no le gustó mucho, pero se entusiasmó haciendo los lanzamientos, le agarró más o menos la mano y, y bueno, a ver... En otro momento quizás le lleve a otro lugar con más pesca o quizás le traiga acá. Ya sabemos cómo es la pesca, a veces hay, a veces no hay. Otro día puedo venir acá y hacer la pesca del día. Así que... Bueno, así es la pesca y así le tengo que enseñar que, que entienda eso. Que no siempre se pesca. Y más bien tirado el anzuelo al agua y no sé al minuto me dijo abuelo no pica y bueno tenía que esperarnos Dere vamos a juntar las cosas ¿qué te parece? a ver ¿qué aprendiste hoy? hoy practiqué mucho sobre la ¿aprendiste pesca. algo? algo aprendí sí también aprendí Aprendí ya cómo tirar hasta el truquito ese que vos me enseñaste. Ajá. Tirar y volver, pero como perdimos dos, señuelos. Y ahora, ¿cómo nos vamos? ¿Nos vamos a ir? 
Igual yo me cansé y me duele mucho la cadera. ¿Ah, sí? Sí, camina y me duele. Pero, pero igual es un ejercicio. Mañana no me quiero levantar con dolor. No, no te vas a levantar con dolor. Pero por lo menos ahí disfrutamos. Disfrutamos. Mañana ni ganas voy a tener de levantar. de levantarme. Quiero sí. levantarme a las 10 mañana. <risa> Bueno, finalizamos un, un momento, vamos a decir un momento de pesca. Un momento para estar en familia, para venir a disfrutar de, de este hermoso día. Día muy frío, por cierto. Pero bueno, la idea era venir a disfrutar en familia. Te voy a mostrar cómo dejamos la costa. Mirá lo que es. Un sueño. La costa del Paraná en Paso de la Patria. Muy lindo. Así lo dejamos. Y bueno, ¿qué nos queda de esto? Que el cacique, mi nieto, aprendió cosas. ¿Aprendiste sí. cosas? ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estás preparado para la próxima vez venir a pescar en serio ya? Sí. Lo de hoy fue una práctica nomás. Yo quiero volver a pescar, pero quiero ya conseguir un pez. Bueno, para la próxima. Ya practicaste, así que ahora sí. Ya viene bien. Bueno, ¿qué más? ¿Seguimos con Zona Safari o no? ¡Sí! Muy vamos bien. y vamos a pasar por el, por los montes de acá que sigue y tenemos que ir a casa, en una hora. En una hora. Pero, pero podemos ver por acá la ventanilla, a ver si vemos algo interesante por Hay el monte. un mono por ahí podemos ver. ¿Quién te dice? Bueno, en realidad los monos ya estamos acá adentro. <risa> <risa> somos monos, somos monitos, ¿no? <risa> Bueno, a pedido del cacique, mi nieto, venimos a caminar un poquito por estas piedras, el paso de la patria. Vamos a ver qué hay. Seguramente vamos a encontrar algún anzuelo, alguna plomada. Bueno, describime este lugar a... Yo, si fuera el dueño de este, más o menos de si comprara este lugar o hacía algo con este lugar, le llamaría eh, Isla Rocosa Goldberg. Me gusta ese nombre. Encima es rocosa, todo. Muchas piedras, mira, un arroyito chiquito que se va hasta el río. Y acá... Es difícil, es difícil moverse mucho y aparte, acá el agua está normal y aquí viene el laguito. El agua está normal, está tan, así como, turbulento. Está normal como para quedarse acá un ratito, poder estar así y saltar por las piedras. Tiene muchos agujeros, significa que... Un día estas piedras estaban debajo del agua. Hace mucho. Y como bajó, entonces ahora está acá el agua. Pero siguen habiendo piedras. Cuidado que si te rebalas acá, te caes con una, te caes con otra. Y así, hasta que llegues a entrar al agua. Puede ser muy peligroso. Ahora, mira, mira este tipo de piedra. Acá ya es naranja, anaranjado. Un poco frágil, pero muy interesante. Tiene pequeños agujeros. En mi imaginación se parece un, como un castillo, porque tiene agujeros y pueden llegar a, para mí, tener como habitaciones. Ahí. Y esta es otra grande. Y allá sigue. Sigue y allá está la otra isla. Isla Rocosa. Esta se va a llamar Isla Rocosa Gold y el otro Bur. Isla Rocosa Gol y el otro Isla Rocosa Ahí. Ese parece el mismo de mesetas. Porque está todo 
de, de este color. Se parece un mini idioma de mesetas. Todo así, de este color morado, naranja, rojo. Sigue, sigue. Pero se termina. Pero si vos, si, si por alguna razón se llega a secar todo esto, vamos a poder ver como que las piedras de allá, todas esas se conectan como, así como raíces. Cada una se convierte, cada una se una en cada isla, como esta. Capaz que esa puede estar unida hasta allá, como un mini, un mini caminito de piedras. Y acá tenemos. Pero por acá son muy comunes. Un caracol vacío. Y mira, mira. Mira esto. Hay muchas. Hay muchas de estas. No tienen perlas adentro. Pero porque no estamos en el mar. Todo esto se conecta a una y a otra. Mira esta piedra como hace. Antes de continuar con este video, te quiero pedir un pequeño favor. Suscríbete, activa la campanita y si te quedan ganas, compartí este video. Ahora sí, continuamos con Zona Safari. Wow. Infestada de almejas. Todas ahí. ¡Es frío! Esto es algo que vino, no es de acá del Paraná. Esto se instaló hace muchos años. Uy, uy, mira esta piedra, eh. Uh -huh. Mira por acá esta pequeña parte. La otra también, la que está allá. Porque, como que tienen algo adentro, ¿eh? Transparente el agua, ¿no? Mira, esta piedra de acá tiene algo también. A ver, acá en la cámara. Tiene algo ahí. Como si... Ajá. Como si vos lo rompes en la mitad, no te podés ver qué hay ahí adentro. Sí. No sé si me gusta este lugar, pero no me gusta cuando te tienes que sentar en una de estas. Porque te vas... Así ah, sí, así vos puedes traer por la mañana, puede hacer mucho frío, por la tarde puedes traer acá un mate o puedes traer un tereré y estar acá, no cuando hace frío. Cuando hace frío no. No. Y ella solamente hay que esperar hasta que venga un tero o un Escucha, pájaro ahí. ¿Qué opina de la gente que tira basura en lugares como este? Es una lástima que acá este lugar es lindo, pero que la gente no cuida, tira basura y este lugar se empieza a ensuciar todo hasta que nadie quiera venir acá, todo está, todo está sucio y que después se termine contaminando. Allá también tenemos un ejemplo, allá hay botella. Ahí. No hay una botella. ¿Por qué tienen que hacer eso? Por eso que alguien también vino a pescar acá. Y se quedó la línea. Sí. ¿Eh? Capaz que alguien sin querer le, le tiró ¿Eh? tan lejos que, que por ahí dijo, oh, ¿por qué? ¿Qué, qué pasa? Y bueno, se rompió. Se rompió. este lugar y ve todo esto y lo deja ahí nomás. Uh -huh. Bueno. ¿Vamos yendo? Sí. ¿Qué va a hacer con eso? Esta es la toma perfecta, mira. Allá falta que en esa piedra se... Se ponga un tero o, un, ah. o cualquier cosa. Después quisiera ver qué hay allá en esa otra isla. Cuando baje un poco más, vamos a ver. ¿Eh? Sí. ¿No hay caracol acá? Fragmento de caracol. Se rompió y está agujereado. Sí. Le vino a comer algún pájaro. Le pico a Mira, mira, mira ese lugar. Infestado totalmente. Cuidado que no te puedes, si te, no te salga un bicho por ahí. <risa> Puede ser. No sé, capaz que fue una araña acá y digo, no voy a instalar acá y nadie va a venir. Nosotros venimos y no nos asusta una pica. Una botella de vino. De cerveza. De cerveza, sí. De vino cerveza. Y más línea, mira. Otra más. Y otra más. Y otra más. Allá también veo. Ahora impresionante la. Impresionante la transparencia del agua, ¿no? Mirá qué transparente que es el agua. Menos mal, está transparente. 
Bueno, vamos. Vamos a casa. Otro plastiquito más. Sí. Y otro de esto. Lo puedo sacar acá, por ejemplo. Acá está. Este era uno grande. Era uno grande, pero ahora está todo... Tiene todo de cosas acá. ¿Se rompió? Sí. Y esta es otra más. Y otra. Y otra. Ah, hay mucho. Mucha basura. Sí, pero que la gente no cuida. Y en ensuciar a propósito. Mirá, un bioma de besetas. Mesetas. Uy, qué basura. Ah, acá también un toma mate. Se le acabó. Y acá hicieron una fogata. Pero que... Pero mira, qué hermosura. Esta, que se nos Ah, yo también voy a buscar a Sol. Esta es otra que vos decías que se parecía un sombrerito. Se perdió. se vaya trate de cuidar pero como acá en corrientes no creo que nunca hagan eso va a quedar así todo hasta que se contamine por completo eso es un claro ejemplo de no ensuciar pero cuando la gente le dice no ensucies van y ensucian viste abuelo sí, a propósito hace. cuando sí. le dicen no ensucie peores hay que cuidar lo que tenemos hay que cuidar todo lo que tenemos hasta hasta el último rincón. Todo lo que sea naturaleza hay que cuidar. Y la fauna también. Por supuesto. Y los animales. Hasta, hasta también si tenemos basura en el río. Vos pescás un pez y lo ves todo, todo como arañado porque tiene basura. Aparte ese pez también tiene otra rara formación. Se enredan con la bolsa de plástico. Sí. Se ahogan. <risa> Eso es muy malo. Y si después, en el futuro, digan, ya, ¿qué pasó con los peces? La extinción de los peces. Y eso va a ser culpa de nosotros. Exacto. Culpa de nosotros, lo dijo el cacique. Casi todo es culpa de nosotros. Bueno, vamos. No. Y bueno, amigos, como ustedes vieron, le gané a Lionel Messi. ¿Y por qué digo esto? Porque yo fui primero. Un día antes de la lesión de Lionel Messi, me lesionó yo. Y lo mío fue fractura del segundo y tercer metatarsiano del pie derecho. Para el que no sabe lo que es el hueso metatarsiano, son aquellos huesitos que unen el tobillo con el dedo. Así que bueno, ahí tengo... Fractura, 45 días de reposo, así que vamos a ver qué inventamos en el programa porque no me puedo mover. Y además eh, te cuento que esta lesión fue producto de la terapia familiar. ¿Vieron que hicimos una, una salida de pesca terapéutica con mi nieto? Bueno, me quedé a jugar a la pelota con mi nieto acá en el patio de mi casa y de ahí vino la lesión. ¿Qué más? Cosas que pasan. Así que yo ahora ya no hago más terapia, recupero mi pie y después seguimos haciendo material para Zona Safari. 
Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Muchas gracias. Kiss him. <laughs> <laughs>